Hey guys, good afternoon from Dhaka, Bangladesh. Time here right now around uh, I think 1.15 and I am at a different spot. Obviously you guys know this brand in Bangladesh called Star World. It's a shopping mall uh, called Metro and here they have like two shops together and I'll be reviewing a few fragrances. So once you enter, people who are from Bangladesh, this is the Metro Mall shopping complex entrance. You can come in here and just, just take the stairs and then from there to your right you'll find Star World. Okay. So I'll not waste much time because I've shown this shop before. It's entering the shop and uh, I'll say hi to Masum Billa bhai. Assalamu alaikum Masum bhai. Kya mona sen? Hello sen. Okay. Thank you Masum bhai for giving us time. Uh, thank you so much for giving us time. We'll give you a review of this video. And we'll give you a little bit of a review. So guys, we'll be doing a mix in English and Bengali. In the end, I'll do a small uh, portion where we're going to be talking about market prices of Bangladesh. Perfumes have gone high. And he'll explain to you what's happening with the prices, okay? But without wasting further time, I have set up all the perfumes, okay? So I have about 10, I think, five and five, 10 fragrances, some gents and some women's perfume from different brands. I'll start with Armaf. This fragrance line I never reviewed before. This is called Q by Armaf. And I think this is actually called Essence de Parfum, okay? This one is sprayed here. This fragrance right here, it's a um, floral fruity perfume, really nice looking bottle. Let me show you the presentation. It actually has very nice looking bottle. It's a tall bottle, uh, got this uh, red color and a little bit of a uh, whitish or uh, brown color here. It's a nice little bottle. These are not very expensive. I think these are between 20 to $30 budget. This is from Armoff. So this one I feel it's really a really familiar perfume. If you smelled um, Armani C or something like La Vie Belle, this will come up very, very similar. Okay. So this probably will have good longevity because of the sweetness um, you can give it give it a try there's another one from this line I did not take it out um, they have quite a few Q in this line so these are for women you can give it a try second one I'm gonna show you is Odyssey Femme white edition these are very interesting looking bottles I reviewed Odyssey for men men uh, those fragrances were kind of like a nice uh, but I don't have them anymore so these two female perfumes I never bought so yeah taking advantage and reviewing uh, it says Armoff, Odyssey Femme, white edition, and the cap, it, it, it's the color combination, it's quite nice. Uh, it's uh, golden and white. So this one right here is a white floral perfume. When I smell it, it's very uh, green florals, maybe jasmine and some white florals. Um, it's very clean, fresh, daytime usage. I think it will be really good for summer as well. Um, I think this one, all three are going to have really good performance. Uh, so Odyssey Femme White Edition, you can give it a sniff at Star World, okay? This fragrance I suggest for uh, summer, daytime for ladies. You can gift it also, nice looking bottle. Again, the price range, I think it's not going to be more than $30, $35. The third one is the fragrance I really, really like. This is called Odyssey Femme uh, Eau de Parfum, okay? So this is the dark bottle, same bottle design, but the bottle color is black. And I think maybe rose gold or something like copper color. This one is really nice. This is definitely um, black currant, uh, fruity, and I think maybe grapes or peach. It reminds me a little bit of uh, My Barbary Black, which you can see right there. It's similar to those perfumes, but on budget, definitely the Burberry is gonna cost you over about $100 or so. This is gonna be much cheaper. And this one has good performance. On the paper, very, very prominent. I think this will be good for nighttime, dating, uh, signature scent worthy. Uh, this is a good fragrance to wear. Uh, all these three I picked up today because these three are kind of like a nice little perfume. There are many others. If you see their collection, uh, they have a lot of female perfume up there. Uh, some of them for me I like, some of them are okay, some of them not my type. So I always pick up fragrances which are like let's say Angel Nova, one of my favorites. Alien, my favorite. Libra, Black Opium, these are some of my favorite fragrances. So I handpick these fragrances. There are some other collections here. Okay. Uh, men and women both and they have toiletries just showing you Sorry, I'm showing you in the middle of the Video so you can find all sort of products genuine products that comes from Thailand I think UK by also it comes from foreign countries right USA Malaysia, Malaysia. so yeah. all authentic products USA, because Canada. Yeah, because these uh, products these uh, some of them they are faked a lot in markets so if you want to buy genuine you have to a little bit more but you get quality products okay so coming back to the video fourth one we'll start with men's side because i do men's fragrance a lot so i'll be talking about hugo boss just different i always plan to buy this but for some reason i never ended up buying it it's, it's a nice little looking bottle very nice 
black bottle. These are new style bottles. I think previously it used to look a little different, but this is like Hugo by Hugo line. And this fragrance is plenty nice. It has Granny Smith apples. It's fresh, mint, uh, kind of spicy, uh, fresh perfume for, I would say summer and also mild cold weather, uh, like February time, March, you can wear it. Good performance on this one. So I think this is 125 ml bottle. As far as, yes, 125 ml, so you get excellent value. And these are mid-range fragrances, not super expensive. So you can wear it for day-to-day -day usage, office, gym, stuff like that. So talking about fresh fragrance, the next one is Dolce & Cabana K EDP. Previously I reviewed EDT, which is right there, there. And I also reviewed EDP, but I'm showing you again. Some people wanted to know my final review. This is a much better version of the K EDT. K EDT is nice, but nothing groundbreaking. This perfume right here, you can wear it for same occasion where you wear YSL YDP. This one has some fruity notes, I think, some spices, some fresh notes. The bottle is really nice. The crown is beautiful. If you can see, crown is very beautiful. And these are a bit more pricey than the EDT, but I think it's worth the money. It has better longevity too. So after that, we have five more. And the five are kind of unusual fragrance, not your uh, more like Bleu de Chanel. These are more mainstream ones. These are a little bit underrated. Not everybody talks about these. So I'll talk about, first of all, Jimmy Choo Urban Hero. Let me show you the bottle a little bit. It has okay looking bottle. For me, it's nothing groundbreaking. It has this uh, blue color juice. Yeah, probably. And then it has a kind of like a chrome design. Fingerprint magnet, by the way. So Jimmy Choo is a house people know. They sell okay. Uh, not the top level designer, but uh, the fragrances are quite nice. So the Urban Hero, I find it similar to some Calvin Klein fragrances like Secret Contradiction, some of the other one, Fresh One, Woody. It has some citrus. Uh, you can wear it day-to-day -day basis, casual, no problem. So this is for me, it's like a solid fragrance, but performance could be better, okay? So Urban Hero. Apart from that, next one is Urban Hero also, but this is called Gold Edition. I talked about this uh, some few years back from Perfume World. This is nice looking bottle, black and golden combination. And the font is very nice. Looks like Halloween, okay, the, the font and all that. So this gold edition, um, it's similar to 1 million to my nose. It does smell like 1 million, but it has its own, um, you can say, well, spicy, fruity, kind of like a playful vibe. And it probably for clubbing, it would be a good choice. But the thing is, this fragrance gets some bashing for a reason that people do not understand. These fragrances are not meant to be groundbreaking, okay? For the price, they're very good. And yeah, it could be a little bit synthetic, a little bit familiar, but not a bad fragrance at all. You can try it, Urban Hero. Uh, you may like it for everyday usage. Uh, last three, we have, next one is called Aigna. Number one, Platinum. This fragrance I never seen before. I'm seeing for the first time, Masumbi Lawai brought it. Uh, nice bottle, very nice bottle. And Aigna makes some good fragrance. I have reviewed Oud, uh, Aigna number one, Oud. Few of the other ones, they are quite different. Uh, this used to be a brand somewhere in 90s or 2000, very popular. And in Germany, Europe, this brand is well known, but in Bangladesh people, maybe the senior citizens, they will know about this. It's a solid house, great presentation, uh, 40, $45 budget, I think in general. But this one, the platinum one smells very nice. Very, very nice fragrance uh, to my nose. Uh, it's a bit green, fresh, there's a mint, woody. It's a fresh fragrance with a hint of woody and spicy mix. Uh, it can be worn like same occasion where you wear platinum egoist, okay? So Aigna number one platinum, it's a nice perfume. Longevity, I'm not quite sure, maybe average. Next one, I talked about it, like last year or so, Match Point by Lacoste. Very beautiful bottle, absolutely love the bottle. Look at the juice color, green, the grip, the cap looks like a tennis bat, grip or squash, very sporty, fresh, and the beautiful juice color, Lacoste. This one, it's an interesting one, it's a green fragrance and uh, kind of sweet. Um, perhaps good for summer. It reminds me of Siki Eternity EDP, okay, the Eau de Parfum. Uh, people like that one and you like this more youthful version of the Siki Eternity EDP. Uh, longevity is going to be good, but I think the price is a bit higher side. Maybe you look for a deal, then you can get. But Match Point looks very nice, promising fragrance for youthful people. Last but not least, we'll be talking about a discontinued fragrance as far as I know. It's called Lom Loin Tons, okay, by YSL. This fragrance doesn't get much talk. Take a look at the bottle. Very beautiful. The juice color is very attractive. The cap is hexagonal shape, just like the other YSL perfumes. It's a flanker to YSL Loam. 
This perfume doesn't get much talk for a reason, perhaps maybe it's not super popular in community or whatnot, but I think this fragrance smells quite nice. The longevity is the main uh, maybe issue for people not buying it because these are around $100 now. So this fragrance to my nose, it's a fresh fragrance, smells like loam, but with a hint of mild spices perhaps, a bit of a passionate version of loam. But it, it stays close to skin, I think, but it smells quite nice. For close encounters, you can try it. Uh, Loam Intense, you have to try it. If you see it in any shop, you can give it a try. Okay, so basically those are the 10 perfumes. And I will talk to Masum Bhai about one, uh, regarding one um, issue right now. In Bangladesh currently, even not just in Bangladesh, everywhere, the perfume prices have gone high. <clears throat> and it's getting expensive even. Some of the new collection they have, the prices sometimes are doubled. So I post in my group and uh, our Bangladeshi members, they are asking why the fragrance price have gone high. Okay, so I will ask Masum Bhai, uh, who's uh, representing Star World. So Masum Bhai will tell you, in Bengali by the way, so please uh, do <laughs> understand that this is for Bangladeshi crowds. So he'll explain to you guys why the price have gone high. And uh, Masum Bhai, Jodi Amadeke kindly bolten, kichu bishoy proshno chilo, je একটা সময় 2016 17 এর দিকে পারফিউমের যে প্রাইস গুলো ছিল মার্কেটে সেম পারফিউম গুলো এখন অলমোস্ট ডাবল রেট হয়ে গেছে হ্যাঁ এবং এটা আসলে কেন হইছে যদি একটু বুঝায় বলতেন আমাদের দর্শকদেরকে যে হঠাৎ করে প্রাইস কেন বাড়লো এটা করোনার জন্য হইছে কিনা কিংবা আপনার ওই যে রাশিয়া যুদ্ধের কারণে হইছে কিনা এখন মার্কেট আসলে কি কি কারণে মার্কেটের প্রাইস বাড়ছে আমি যদি একটা एग्जांपल দিতেন তা আমাদের দর্শকরা বুঝতে পারতেন একটু যদি নিয়ে বলতেন थैंक यू আসলে বলার কথা হইছে করোনার পরে থেকে এই প্রোডাক্ট গুলো প্রোডাকশন বাইরে যেভাবে প্রোডাকশন হওয়ার কথা প্রোডাকশন হচ্ছে না অনেক কিছুতে সব জিনিসের দাম এই কারণে বাড়ছে আর বর্তমানে এখন সব প্রোডাক্টের দামই হাই এর ডলার রেট সব জায়গায় বাড়ছে আমেরিকার মতো জায়গায়তে ডলার রেট অনেক হাই হইছে আমাদের এখানের সাথে অনেক ডিফারেন্স তো সব জিনিসের দাম আসলে পারফেক্টলি প্রোডাকশনও হচ্ছে না প্রোডাকশন না হওয়ার জন্য ডলার রেট বাড়ছে সব কারণে প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গেছে অটো এটা এটা সব ধরনের একদম নরমাল হইতে শুরু করে আপনি একদম বেসিক সব ধরনের পারফিউমে দাম বেড়ে গেছে কি মানে আপনাদের বাজারে না কি ওভারঅল বাংলাদেশের সব মার্কেটে এটা শুধু যে আমাদের এখানে যে বাংলাদেশে তা না সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হ্যাঁ আমরা তো বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রোডাক্ট গুলো কিন পারচেজ করতেছি তো আমরা ওখান থেকে দামগুলো বেশি তারপর এখানে তো অবশ্যই डेफिनेटলি বেশি সব প্রোডাক্টের দামগুলোই বাড়ছে শুধু যে পারফিউম বাড়ছে তা না অল ওভার কসমেটিক্স ফুড আইটেম ক্যান্ডি আইটেম যা আছে এগুলো সব বাড়ছে হ্যাঁ শর্টেজ চলতেছে জি জি যদি ভাই আমাদের দুই একটা एग्जांपल দেখাই দেন যে কিছু পারফিউম এখানে আপনি যদি এটা দেখাতেন যে আপনাদের আগে মানে একটা আমি এক সময় কিনছি আপনাদের থেকে জি জি তো কিছু প্রাইস একদম ছিল এখন এগুলো বেড়েছে আপনি দুই একটা দেখুন যেমন আপনাকে আমি কি एग्जांपल দিতেছি এই বুলগেরি অ্যাকোয়া পোর হোম মেরিন এটা এটা নরমালি 50 এমএল হ্যাঁ 50 এমএল এটা আগে আমরা সেল করতাম আপনার 30 3400 সামথিং সেল করতাম এখন আপনার এগুলো দাম বেড়ে অলমোস্ট 6000 হয়ে গেছে অলমোস্ট হ্যাঁ 50 এমএল একদম অলমোস্ট ঠিক আছে দস एग्जांपल এটা দিলাম হ্যাঁ তারপরে বুলগেরি ম্যান ইন ব্ল্যাক ম্যান ইন ব্ল্যাক এটা আপনার 100 এমএল এটা আগে আমরা সেল করতাম সর্ব নিম্ন 6000 থেকে 6500 একদম অলওয়েজ এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 6000 থেকে 6500 এখন আর অলমোস্ট আপনার 8500 একদম অলমোস্ট সর্বনিম্ন প্রাইস এটা হয়ে গেছে অনেক বেড়ে গেছে ঠিক আছে তারপর যেমন আপনার দেখাইতে পারলাম বার্সাসি ডিল্যান্ড ব্লু এগুলো হচ্ছে 5000 থেকে 5500 একদম সর্বনিম্ন ছিল বর্তমানে এগুলো 7500 একদম সর্বনিম্ন প্রাইস হয়ে গেছে তারপর আছে বার্সাসি ইরোস ফ্লেমি 100 এমএল এগুলো আপনার কত 6000 ছিল একদম সর্বনিম্ন লাস্ট দেড় বছর আগের কথা বলতেছি 6000 ছিল এখন এগুলো দাম বেড়ে অলমোস্ট 8000 8000 8000 হয়ে গেছে অলমোস্ট ডাবল এর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে রাইট রাইট ভাই আপনি এই পারফিউম যে প্রাইসটা বাড়ছে আপনাদের জিজ্ঞেস করতে আছি সহসা কি দাম কমে আসার কোনো চান্স আছে আসলে বেসিক্যালি আমার জানা মতে দাম কমার সুযোগ আর নাই আমি যা দেখি মনে হয় না এই বছর সুযোগ আছে এটা বাকিটা আসলে তো আমরা তো আর পারফেক্টলি জানি না যেখানে মেইনলি যে জায়গা প্রোডাকশন ওই জায়গা যদি রেগুলার প্রোডাকশন হয় সেই ক্ষেত্রে হইতে পারে কিন্তু প্রোডাকশন তো अवेलेबल না এইজন্যই হয়তো দামগুলা এলসি তো আমাদের টোটালি বাংলাদেশে এলসি অফ আছে সবাই আপনারা জানেন এখানে বলার কিছু নাই যা আসে আমাদের হ্যান্ড লাগেজ প্রোডাক্টগুলো আসছে তো হ্যান্ড লাগেজ প্রোডাক্টগুলো আসছে যখন ডলার কনভার্ট করে দামটা এখানেই বেড়ে যায় ডলারগুলো কনভার্ট করে 
হাতে অল্প কিছু আসে তার মধ্যে ইউজ পরিমাণ আসতে আছে অনেক ঝামেলা হচ্ছে প্রোডাক্টগুলো আসার কারণে এভাবে রাইট রাইট হ্যাঁ এগুলো অনেক ঝামেলা হচ্ছে আপনার এআরএ অনেক ঝামেলা করতেছে এগুলো নিয়ে লাস্ট একটা क्वेश्चन আপনি করি যেটা হচ্ছে যে এখন অনেক জায়গায় আপনারা অনেক মেম্বার আসলে জানেন না নতুন যারা আপনারা বলেন যে ভাইয়া এখানে পারফিউমের দাম এত বেশি কেন একটা ব্লু রেশনাল 5000 টাকা বিভিন্ন শপে পাওয়া যায় ব্লু রেশনাল কি আসলে 5000 যেমন এই পারফিউমগুলো এই যে এই পারফিউমগুলো অনেকে বলে যে 5000 টাকা আমি গ্রুপে মাঝে মাঝে দেখি আমি জানি জিনিসটা সত্যি বা আসলে 5000 টাকা কি আসলে ব্লু রেশনাল না এটা আসলে কখনোই না এটা আসলে হ্যাঁ মিনিমাম কত আসলে একদম ব্লু রেশনাল যদি সর্বনিম্ন নিচেও আসে তারপরে আপনার হ্যাঁ 12k বা 13k এর নিচে তো কখনোই না কখনোই না না এগুলো কখনোই অরিজিনাল হওয়ার এক চান্স ও এক বিন্দু চান্স নেই অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই মানুষটা আসলে আমরা তো জানেন যারা যারা কমিউনিটিতে আছে সবাই অবশ্যই জানেন যারা সিলেকটিভ দোকান আছে কিছু আপনি এই দোকানগুলো টাচ যে টাচের দোকানগুলো ওইখান থেকে দেখে নেবেন সমস্যা নেই আপনি দেখে নেবেন পরে নেবেন কোনো সমস্যা নেই একটা জিনিস চেক করে যাওয়া যায় আমাদের এখানে অনেক জিনিস আমরা কাস্টমারকে চেক করে দিই পরে আইসে পরে নেয় কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ অবশ্যই 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 এটা আমরা সবসময় করি এটা বলাও লাগবে না অবশ্যই করবো আমরা সবসময় এটাই করি আমাদের ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর আছে মেন রোডের উপরে হ্যাঁ মেন রোড হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটা আছে আমাদের ধানমন্ডি রাইফেল স্কোয়ারে যেটাতে বর্তমান নাম সীমান্ত স্কোয়ার ওইখানেও আছে সেম নামে এ আছে আর একটা আছে বসুন্ধরা হ্যাঁ আমাদের একটা নতুন একটা পেজ হচ্ছে পেজটার নাম হয়েছে রূপকুমারী রূপকুমারী ডট কম হ্যাঁ বাই স্টার ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ এটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো ওকে থ্যাংক ইউ ভিড় হয়ে যাবে সময় দেওয়াটা খুব ইজি না ওকে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম